ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو چھ ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش سات و آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت اللہ العالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سامعین آج ستائیس اگست دوہزار اکیس کو یہاں مسجد مرکز الامام بخاری میں تلولی میں ہمارا پہلی مرتبہ یہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے اور آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے چار قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے بندو قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں سورہ نمبر سیونٹی ٹو سورہ جن ہے اللہ رب العالمین نے جنات کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل کیا ہے قرآن میں ٹوینٹی ٹو ٹائمز لفظ جن آیا ہے سیون ٹائمز لفظ الجان آیا ہے جن ایک کو کہتے ہیں الجان جمع کو کہتے ہیں 
شیطان ورڈ قرآن میں سکسٹی ایٹ ٹائمز آیا ہے اور شیاطین لفظ سترہ مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں جن شیطان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج مختصر سکھا دوں گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کے بندو جنات میں ایمان والے بھی ہیں اور جنات میں ابلیس کی پیروی کرنے والے کافر یہودی نصرانی جنات بھی ہیں مشرق جنات بھی ہیں سور جن آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں اللہ نے کہا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَبًا یہ دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنات میں ایمان والے جنات جو ہیں وہ ہدایت والے راستے کی پیروی کر رہے ہیں اور جنات میں جو ظالم ہیں ظلم کرنے والے جنات ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں کیونکہ جنوں کا جو باپ ہے وہ ہے ابلیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن جنات کو جن کے باپ ابلیس کو ابو الجان کہتے تھے جنات کے باپ ابلیس کو ابو الجان کہتے تھے سور کحف سورہ نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر پچاس کے مطابق اللہ کے بندو جو ابلیس ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیا اور وہ جہنم میں جائے گا کافر ہو گیا اس کے راستے پر چلنے والے جو جنات ہیں کافر جنات وہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر وہ جنات اپنی موت سے پہلے اسلام قبول نہیں کر کے اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے کچھ مسلمان جنات مسلمان انسانوں کی طرح بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ مسلمان انسان شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کی عبادات میں ویسے مسلمان جنات بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں اللہ کے صفات میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کے عبادات میں شرک کرتے ہیں اور نام نہاد مسلمان انسان جس طریقے سے کبیرہ گناہ کرتے ہیں ویسے نام نہاد مسلمان جنات بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں کبھی مسلمان اگر کوئی کبیرہ گناہ زنا جیسا کبیرہ گناہ کر رہا ہے انسان تو جنات میں بھی جو مسلمان جن ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہو وہ کبیرہ گناہ جیسے زنا جیسا کبیرہ گناہ کرتا ہے انسانی عورت میں مرد جن شیطان داخل ہوتا ہے انسانی مرد میں جن شیطان عورت داخل ہوتی ہے جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہونے کے چار ریزنز میں سے تین ریزنز سن لیجئے چوتھا جو ریزن ہے وہ اللہ ہی نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ سورہ زخرف کی آیت چھتیس ہے یہ اس بارے میں نہیں بتانا ہے مجھے کیونکہ میرے تیرہ سال کے اس رقیہ شرعیہ کے فیلڈ میں میرے تیرہ سال کے اس تجربے میں کبھی میں ایسے جن کو رقیہ کے وقت حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو رب نے مسلط کیا ہو رب جس پر مسلط کرتا ہو وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کر جاتا ہے نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے تو وہ تو حاضر نہیں ہوتا ہے وہ اس انسان کو برائی کے طرف ہی مصروف رکھتا ہے لیکن جو تین ریزن سے جن شیطان انسانی مرد یا انسانی عورت میں داخل ہوتا ہے وہ رقیہ شرعیہ سننے کے وقت حاضر ہوتا ہے تکلیف میں رہتا ہے جو بکواس بکنا ہوتا ہے پیشنٹ کی زبان سے بکواس بکتا ہے وہ جن شیطان مرد یا وہ جن شیطان عورت پہلا ریزن انسانی جسم میں جن داخل ہونے کا عاشقی کے طور پر داخل ہوتا ہے مرد انسان میں عورت جن داخل ہوتی ہے زنا کے لیے عاشقی کے طور پر عورت انسان میں مرد جن داخل ہوتا ہے عاشقی کے طور پر زنا کرنے اور ایسے خبیف جن شیطان کو اس انسانی جسم سے بھگانے کے لیے صرف رقیہ شرعیہ ہی ہے اور رقیہ شرعیہ مطلب قرآن اور احادیث کے مطابق علاج کرنا قرآن پڑھنا دم کرنا مریض پر 
دعائیں پڑھنا دم کرنا مریض پر اور آیت موت آیت عذاب آیت جہنم جو قرآن میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کر کے پڑھنا اس پیشنٹ کے سامنے اس انسانی عورت یا انسانی مرد کے سامنے جس میں جن شیطان داخل ہو وہ جن شیطان تڑپے گا بہت زیادہ تکلیف میں رہے گا اور بھاگے گا کیونکہ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَاهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور حق آگیا ہے باطل مٹ جائے گا باطل پیدا ہوا ہے مٹنے کے لئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ اور جو ہم قرآن نازل کر رہے ہیں اس میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لئے اور ظالموں کو اس سے زیادہ خسارہ ملتا ہے یہ اللہ نے کہا تو جو جن شیطان عاشقی کے طور پر مسلط ہے کسی انسانی عورت یا مرد میں وہ ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اس کو ایسا نہیں داخل ہونا چاہیے انسانی جسم میں وہ آگیا ظلم کر رہا ہے ایسے ظالم پر قرآن بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ ظالم جن کو اتنا ہی خسارہ ہوگا اتنا ہی نقصان میں وہ رہے گا انشاءاللہ نکل کے بھاگے گا دوسرا ریزن انسانی عورت اور مرد میں جن داخل ہونے کا کوئی آپ سے حسد جلن کی بنیاد پر جادوگر کے پاس جا کر بیٹھے اور آپ پر جادو کروائے اور جادو کے کئی اقسام ہیں ایک خطبہ جمعہ میں نہیں سمجھا پاؤں گا مختصر وقت ہے خطبہ کا جادو کے ذریعے سے کوئی جن کو اگر جادوگر بھیج رہا ہے کسی انسانی مرد یا عورت میں تو وہ جادوگر کے پاس سے جن نکل کر آئے گا اور اس انسانی مرد یا اس انسانی عورت میں داخل ہو جائے گا جس پر جادو کیا جا رہا ہے ہم انسان جو ایمان والے ہیں اور جو انسان جادوگر کافر انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے سورہ نمبر سات کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے کہا اللہ نے واضح کہہ دیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم بے شک وہ اور اس کے قبیلے یعنی ابلیس اور اس کی ذریت جنات تم انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن تم انسان انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے اللہ نے کہا لہذا میں رقیہ شرعیہ کرنے والا ایک معالج جن شیطان کو نہیں دیکھ سکتا آج تک تیرہ سال کے تجربے میں نہیں دیکھا موت تک بھی نہیں دیکھ سکتا میں جن شیطان کو اس کی اصلی شکل میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن جو جادوگر کے پاس سے جن کسی انسانی مرد یا عورت میں داخل ہونے آ رہا ہے تو وہ جادوگر دیکھتا کیا وہ جن شیطان کو جی نہیں دیکھتا وہ جن شیطان یا تو کوئی سامپ یا چپکلی یا پھر کوئی اور جانور کی شکل میں آتا ہوگا وہ جادوگر کے پاس یا اس کی اصلی شکل میں بھی آ کر صرف بات کرتا ہوگا وہ ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں جادوگر اور جن شیطان لیکن دیکھ نہیں سکتا وہ انسانی جادوگر اس جن شیطان کو یہ اللہ کا کہنا ہے کہ جن شیطان کو انسان نہیں دیکھ سکتے جن مومن کو بھی انسان نہیں دیکھ سکتے دوسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا جادو کے سبب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی دوستی کسی جن شیطان سے ہو اور وہ جادو سیکھے اور پھر وہ ایک دوسرے کے لئے کام کرے ایسی کوئی دلیل ہے کیا جی ہاں ہے سورہ نمبر چھے سورہ انعام آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس ایک سو تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ آگے دو آیتیں اللہ کے بندو یہ تین آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو جن شیطان سے دوستی کر رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی جانوں کے بارے میں گواہی دیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ یہ سور انعام آیت نمبر 130 انڈ ہو رہی ہے ان الفاظ پر کہ وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہ ہم کافر ہو گئے تھے کہیں گے وہ جن شیطان اور وہ انسانی جادوگر تو جادو کے ذریعے سے جن شیطان داخل کرواتا ہے جادو گر کسی انسانی عورت یا مرد میں ٹھیک ہے وہ کفر ہے جادو سیکھنا کفر ہے جادو کرنا کفر ہے جادو کروانا اور اگر جادو ہو گیا تو جادو ہو گیا تو جادو گر کے پاس جا کر جادو کے ذریعے سے علاج کروانا بھی کفر ہے دلیل 
من أتى كاهنا أو أرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صحيح الجامع الصغير 539 أري حديث سنن أبو داود من حديث نمبر 3904 ہے اللہ کے بندو ترجمہ اس حدیث کا ہے جو کوئی بھی شخص کسی کاہن نجومی عراف عامل بابا کے پاس گیا یا اس کو غلایا علاج کے لیے اور اس نے جو کہا اس کی بات کو سچ مان لیے فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولْ جو اس جادوگر نے کہا اس عامل بابا نے کہا اس کی بات کو سچ مان لیے فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ تو یقیناً اس بندے نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو محمد پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور حدیث کو نازل کیا تو قرآن و حدیث سے یعنی اسلام سے کفر کر گیا وہ بندہ جو جادوگر سے علاج کروائے گا لہذا جادوگروں کی بات کو جھوٹ ہی ماننا ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے تو دوسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا جادو ہے تیسرا ریزن انشاءاللہ دوسرے خطبے میں سناوں گا اور علاج سکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے قرآن اور حدیث کو صلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے آمین الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا وبعد اللہم صلی وسلم على نبینا محمد مسلمانوں آج کے میرے خطب جمعہ کا جو عنوان ہے چار قسم کی روحانی بیماریوں کا علاج تو پہلے قسم کی روحانی بیماری کے بارے میں ہی بات بتایا ہوں ابھی کہ جن شیطان کا داخل ہونا اور اس میں دو ریزن بتایا ہوں ایک عاشقی کے طور پر داخل ہوتا ہے دوسرا جادو کے طور پر داخل ہوتا ہے تیسرا بدلہ لینے کے لیے داخل ہوتا ہے جن شیطان انسانی جسم میں کوئی پکنک منانے کہیں گے یا اسی طریقے سے جہاں پر اب یہاں مسجد ہے آس پاس جو ہے جھاڑ اور ہریالی نظر آ رہی ہے یہ کھیت یا پھر آگے جنگل وغیرہ کی علاقی ہے تو وہاں پر اگر آپ کوئی سراخ میں پیشاب کر دیئے یا کوئی جھاڑ کے پاس پیشاب کر دیئے یا وہاں پر پکنک منانے گئے کھانا پکائے تھے اور گرم گرم پانی وہیں پر ڈال دیئے اور وہاں پر سراخ میں یا اس جھاڑ وغیرہ کے پاس جن شیطان رہا ہو تو اس کو تکلیف پہنچی ہے آپ کے اس کام سے پیشاب کرنے سے یا گرم پانی ڈالنے سے یا کوئی چیز اٹھا کے پھیکے تھے اور وہاں پر جن کا بچہ تھا اس کو زخمی کر دیئے دیکھ تو نہیں سکتے ہم انسان جنات کو لیکن تھا وہاں پر کوئی جن کا بچہ کچھ بڑا پتھر اٹھائے وہاں پھیک دیئے بسم اللہ نہیں بولے تھے اور وہ جن شیطان آپ کو جو ہے تکلیف دینے آ گیا بدلہ لینے کے طور پر جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے انتقامی طور پر تو یہ تین ریزنز جو ہے جب کبھی کسی مریضہ یا مریض پر ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نرقیہ شرعیہ کرنے بیٹھتے ہیں اور حاضر ہوتا ہے تو یہ تین ریزنز میں سے کوئی ایک ریزن رہتا ہے یا تو عاشقی کے طور پر داخل ہوا ہے یا تو جادوی طور پر یا تو بدلہ لینے کے طور پر ٹھیک تو ان تینوں قسم کے جن شیطانوں کو بھگانے کے لیے قرآن ہی پڑھنا ہے مریضہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں مریض قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے ان کے گھر والوں کو بھی پڑھنا چاہیے پہلے تو خود اپنا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے لوگوں کو یا گھر کے بڑے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اس مریض کا ٹریٹمنٹ کرے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں جانتے ہیں رقیہ شرعیہ کرنا تب اگر کسی راقی شرعی کو بلا کر رقیہ کروارے تو یقین اللہ پر ہونا ہے راقی شرعی پر نہیں رقیہ شرعیہ کرنے والا بھی آپ کے طرح انسان ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کو بھی شفا اللہ ہی دیں گے سمجھ رہے اللہ کے بندوں تو یہ ہو گئی پہلے قسم کی روحانی بیماری جن شیطان کا انسانی جسم میں داخل ہونا تین ریزنز مختصر میں بتایا ہوں علامات بہت سارے ہیں اور بہت کچھ اس کا اور سمجھانا ہے لیکن وقت خطبے کے لئے بہت مختصر ہے اس لئے آگے بڑھ رہا ہوں دوسرے قسم کی روحانی بیماری ہے جن شیطان کا چھو کر چلے جانا ایک تو تھا داخل ہو کر تکلیف دینا جن شیطان انسانی جسم میں دوسرا ہے روحانی بیماری انسانی جسم کو جن شیطان چھو کر جانے سے بھی انسان تکلیف میں آتا ہے دلیل سورہ بقرہ آیت دو سو پچیتر یتخبتہ الشیطان من المس جن شیطان کے چھو کر جانے سے انسان خبطی ہوتا ہے یعنی پاگلوں جیسی باتیں کرتا پاگلوں جیسی حرکت کرتا تو جن شیطان چھو کر جانے سے بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے اور جن داخل رہنے سے بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ انسان خبطی ہوتا ہے سورہ سعاد سورہ نمبر اٹیس آیت نمبر فورٹی ون اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کہا ذکر کیا اور ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ انی مسنی الشیطان بنسب و عذاب 
اے میرے رب مجھے شیطان نے چھو کر یہ تکلیف میں ڈالا ہے یہ تھکاوٹ میں یہ رنج و غم میں ڈالا ہے تو ایوب علیہ السلام کو جن شیطان نے چھو کر وہ تکلیف میں ڈالا تھا اور بیذن اللہ ہی تکلیف آنے والی ہے یاد رکھیں اور شفا بھی اللہ ہی دیں گے تو دوسرے قسم کی روحانی بیماری جو ہے اس کا علاج کیسے یعنی صرف مس ہوا ہے کسی کو داخل نہیں ہے جن شیطان جسم کے اندر تو مس کا علاج کیسے بیر کا پتہ لینا ہے اس کو پیسنا ہے اور اس کے تری ٹی سپون بیر کے پتے کا پیسٹ ایک بکٹ پانی میں ڈال کے بہت زیادہ ہونٹانا ہے اور اس سے پیشنٹ کو نہلانا ہے ڈیلی پندرہ دن تک اور ڈیلی قرآن میں سے آیت شفا پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ ہے پھر آیت القرصی ہے پھر آمن الرسول ہے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں پھر وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 پھر اخلاص فلق ناس یا سورہ یونس آیت نمبر 57 یہ آیت شفا جو ہے یا پھر کوئی اور صورت یا مکمل قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ نے وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا کی تفسیر میں من القرآن جو سمجھائیں ہیں من القرآن قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھو انشاءاللہ شفا ہے تو سور حدید پڑھ لو سور الرحمن پڑھ لو جو صورتیں پڑھنا ہے قرآن پورا مکمل تیس و پارہ پڑھ لو دم کرو پانی پر اور وہ پانی ہتیلیوں پہ لینا ہے اور جسم پہ ملنا ہے نہلانے کے بعد پانی کو ڈرینیج میں جانے نہیں دینا ہے قرآن پڑھا ہوا دم کیا ہوا پانی ڈرینیج میں جانے نہیں دینا ہے بیر کے پتے کو آٹانا ہے اس پر کچھ نہیں پڑھنا ہے اور اس سے نہلانا ہے وہ پانی سے نہلانا ہے جب نہلانے کے بعد پیشن نہ کر اپنے کمرے میں آ جائے تو پڑا ہوا پانی جو پہلے سے قرآن پڑھ کر دم کیا ہوا ہے خود پڑے ہوں یا گھر کے کوئی بڑے پڑے ہوں وہ دم کر دیئے ہیں گھر کا کوئی فرد بھی اگر قرآن اچھے سے پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھ کر دم کرا ہوا پانی ہے وہ پانی اپنے ہتیلیوں پہ لے کے جسم پہ ملنا ہے اس نیت سے کہ قرآن کی تأثیر بھی اذن اللہ اس پانی پر ہے اور یہ قرآن کی تأثیر والا پانی بی اذن اللہ شفا دے گا اللہ کے حکم سے ہی شفا ملے گی انشاءاللہ تو مس جو شیطان کا ہوتا ہے اس کا علاج مختصر میں یہ ہے قرآن زیادہ سننا چاہیے قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے علامات نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس مس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں نہیں بتا رہا ہوں ابھی نظر بد تیسری روحانی بیماری نظر بد تیسری روحانی بیماری 5738 نمبر 5739 5740 یہ تین حدیث صحیح الوخاری کے دیکھ لیجئے ایک میں ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہے ایک میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہے تو یہ حدیث نظر بد کے بارے میں ہے العین حق کہا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امرانی استرقا من العین نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر لیا کرو پیارے نبی نے فرمایا اور جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے اس میں ایک لڑکی تھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور اس کے چہرے پر کچھ دانے نکلے ہوئے تھے کالے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نظر بد لگی ہے استرقو لہا اسے رقیہ کروا دو یہ الفاظ نبوی ہے لہذا رقیہ کرواو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو رقیہ کرنا ہے اس مریضہ پر نظر بد لگ گئی اگر کسی پر تو مریض ہو یا مریضہ قرآن سے ہی شفا ملے گی بھی اذن اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نظر بد میں بھی مس والا جو علاج بتایا تھا میں یعنی بیر کے پتوں سے بیر کے پتے پیسنا ہے اس کو اونٹانا ہے اور اسے نہلانا ہے پھر پڑا ہوا پانی جسم پر ملنا ہے اور وہی پانی پلاتے رہنا ہے اور آیتیں جو بتایا وہی شفا والی آیتیں نظر بد تیسرے قسم کی روحانی بیماری بولنے کے لئے تو بہت ہے لیکن وقت مختصر ہے اس لئے آگے بڑھ رہا ہوں چوتھے قسم کی روحانی بیماری ہے جادو جادو کرنا کفر کروانا کفر سیکھنا کفر اور جادو اگر ہو گیا تو جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کروانا کفر یہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک حدیث 3904 سنن ابو دعوت کی کہ جادو گر کے ذریعے سے جو ہے اپنا علاج کروانا یا اس کی بات ماننا یہ کفر ہے جادو ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 5765 صحیح بخاری یہ دو حدیثیں بہت لمبی حدیثیں ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ اس حدیث کے اور اس میں مختصر اگر میں اس حدیث کو آپ کے سامنے سنا دوں تو اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا آپ کا سر کے بال آپ کے کنگی لے کر اور ایک روایت میں کرتا ہے 
یہ چیزیں لے کر جادو کیا گیا تھا پیر نبی پر اور بنو زریق کے خجور کے باغیچے میں دروان نام کے کوئے میں اس کو دفنایا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے وجہ سے تکلیف میں کیا تھے بھولنے والی تکلیف ہو رہی تھی شریعت کی کوئی چیز نہیں بھولے نماز وغیرہ نہیں بھولے بس کچھ کام اپنے گھر کا کر دیتے تھے نہیں کرے سمجھ کے پھر دہراتے تھے اور اپنے آپ کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیارے نبی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ جادو کے وجہ سے ہے کب تک نہیں معلوم جب تک کہ فرشتے آ کر بتا نہ گئے فرشتے آئے اور بتائے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ پر فلاں یہودی نے جادو کیا اور فلاں جگہ پر اس کو گاڑ کے رکھا ہے پیارے نبی گئے صحابہ کو لے کر اس کنویں میں سے نکلوائے وہ چیزیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام آئے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر پیارے نبی ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گیٹھی کھولے گیارہ نوٹس اس پہ تھے گیارہ گیٹھیاں تھیں سورہ فلق کی پانچ آیتیں ہیں سورہ ناس کی چھ آیتیں ہیں ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گیٹھی کھولے جیسے ہی گیارہویں گیٹھی کھل گئی پیارے نبی پر کیے ہوئے جادو کا اثر بیزن اللہ ختم ہو گیا اللہ نے آپ کو شفا دے دی تو جادو ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے وما ہم بغارینہ بھی من احد الا بیزن اللہ جادو اگر اور وہ جادو اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اس جادو میں اللہ کیوں حکم کریں گے اس جادو پر اللہ آزمانا چاہتے ہیں اس لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ جادو کے اثر پر اور وہ اثر کر جاتا ہے اور شفا ہم کو صرف اللہ سے مانگنا ہے 5742 نمبر کی حدیث صحیح البخاری میں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تابعی انس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں تو انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول تابعی ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اللہ ارقی کا بھی رقیتی رسول اللہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول والا رقیہ نہ کر دوں انہوں نے کہا ضرور کریے تو پھر دعا پڑھے انس رضی اللہ عنہ اللہم رب الناس اے میرے اللہ اے انسانوں کے رب ادھی بالبعث اس کی تکلیف کو دور کر دیجئے یہ تکلیف کو دور کر دیجئے وشفی اور اسے شفا دیجئے انت شافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں لا شفا کہیں شفا نہیں ہے اللہ شفا اک سوائے آپ کی شفا کے شفا ان لا یغادر سقما ایسی شفا دیجئے کہ بیماری باقی نہ رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر عقیدے والی یہ بات بھی سکھا دیئے کہ شفا دینے والا صرف اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے شفا مانگتے تھے اور پانچ ہزار سات سو نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی دیکھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے آ کر پیارے نبی پر رقیہ کیے سردار ملائکہ سردار انبیاء پر رقیہ کیے بسم اللہ ارقیق من کل شیئی اذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق یہ جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دلائل بہت ہے رقیہ شرعیہ کرنے کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے صحیح مسلم میں کئی ابواب ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے رقیہ کے بارے میں کئی ابواب کئی احادیث ہیں اور پھر دیگر سنن میں بھی بہت ساری احادیث ہیں رقیہ شرعیہ کے بارے میں اللہ کے بندو رقیہ حق اور رقیہ باطل میں فرق ہے خارجہ بن صالت التمینی رضی اللہ عنہ کے چچا اسلام قبول کر کے جانے لگے اپنے گھر اپنے گاؤں راستے میں کسی دیہات میں ان کو کسی نے کہا کہ ہمارے اس مجنون کے لیے آپ کے پاس کچھ علاج ہے وہ تین دن صحابی رسول رکے دم کرتے رہے سورة الفاتحہ پڑھ کر تین دن میں وہ بندہ اللہ کے حکم سے شفا پا گیا اچھا ہو گیا صحابی رسول کو سو بکریاں دیئے ان لوگوں نے یہ حدیث 3896 نمبر کی حدیث ہے سنن ابو دعوت کی اور 3901 ہے سنن ابو دعوت میں ایک میں الفاظ نبوی یہ ہے جب وہ صحابی واپس پیار نبی کے پاس آئے اور بولے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ان لوگوں نے سو بکریاں دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھالو سے فَلَعْمْرِ میرے عمر کی قسم لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَةِ حَقٍ کئی لوگ ہیں جو رقیہ باطل کے ذریعے سے کھاتے ہیں تم نے رقیہ حق کیا ہے اور دوسری حدیث میں خُذْحَ لے لو اسے 
فلا عمري لمن أكل برقية باطل لقد لقد أكلت برقية حق يا الفاظ النبوي إيك من كلها إيك من خذها باقي الفاظ سمه تو معلوم يه هو کہ نبی نے کہا رقیہ باطل بھی ہے اور رقیہ حق بھی ہے تو رقیہ باطل جو ہے وہ جہنم میں پہنچائے گا اور رقیہ حق جو ہے انشاءاللہ جنت میں پہنچائے گا کیونکہ رقیہ حق میں صرف قرآن اور صحیح دعائیں پڑھنا ہے جو مسنون دعائیں ہیں اور قرآن اور دعائیں پڑھنے سے بندے کا عقیدہ اور عمل صحیح ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا لیکن رقیہ باطل سے جہنم میں جائے گا رقیہ باطل کیا ہے فرشتوں کو مدد کے لئے پکارنا تعویز پر لکھا جاتا ہے یا جبرائیل یا میکائل یا اسرافیل یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اس طریقے کے لکھ کر تعویز بنایا جاتا ہے اسے گھول کر پیا بھی جاتا ہے یا پہنا جاتا ہے یا ایسے ہی دعائیہ طور پر پکارا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو یا فرشتوں کو مدد کے لئے پکارتے ہیں اور کبھی شیعاتین کو بھی مدد کے لئے پکارتے ہیں وہ رقیہ باطل کرنے والے ڈھونگی بابا لوگ تو اللہ کے بندو سمجھ لو کہ رقیہ باطل اور رقیہ حق میں فرق ہے رقیہ باطل والے جو تعویز دے رہے اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے مسند احمد سترہ ہزار چار سو باویس نمبر کی حدیث اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من علق تمیمتا فقد اشرق جو کوئی بھی بندہ تعویز سے اپنا تعلق جوڑا تعویز لٹکایا اس نے یقینا شرک کیا ہے لہذا اللہ کے بندو تعویز گنڈے پلیتے نیمبو ناریل مرچی مرغا بکرا بھلاویں کوڑیاں سیپیاں یہ سب چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں علاج کے نام پر یہ خرافات ہے اور اس سے عقیدہ بگڑے گا اعمال بگڑیں گے اور جہنم ملے گی اس شرک کے وجہ سے کیونکہ تمائم جتنے ہیں وہ شرک ہے نبی نے کہا لہذا اپنے آپ کو قرآن سے احادی سے رسول سے جوڑے رکھو مساجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھو جماعت اہل حدیث کے علماء سے اپنی دوستی مضبوط کرو اور ان سے عقیدہ سیکھو اعمال سیکھو معاملات سیکھو کتاب و سنت کے صحیح دلائل کے مطابق ہی سکھاتے ہیں علماء اہل حدیث علماء حق اللہ کے بندو اپنے آپ کو تمام گمراہیوں سے بچاؤ اور جنت اللہ سے مانگتے رہو اور جنت چاہتے ہیں تو جنت کے لیے وہ عقیدے وہ اعمال زندگی میں رکھو تاکہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے اور ہم عذاب قبر سے بھی بچ جائیں اور آخرت میں حساب کتاب کے بعد آسانی سے انشاءاللہ جنت مل جائے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو ہر سبجیکٹ میں قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے سلف صالحین کے مطابق آمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وعذل الشرک والمشرکین اللہم من ارادنا و اراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه اللہم اہلک الظالمین بظلمہم اللہم اصلح احوال المسلمین فی الفلسطین اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق اللہم اصلح احوال المسلمین فی اليمن اللہم اصلح احوال المسلمین فی میانمار اللہم اصلح احوال المسلمین فی سری لنکا اللہم اصلح احوال المسلمین فی الباکستان اللہم اصلح احوال المسلمین فی الکشمیر اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہم یا وحاب اللہم البسنا لباس التقوى و الزمنا کلمة التقوى و امتنا حین ترضا ربنا آتنا في الدنیا حسنا و في الاخرة حسنا و قنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم